ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நான் என்ன வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன்னா என்னோட மார்னிங் டு ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் ப்ரிப்ரேஷன் ரொட்டீன் தான் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் அண்ட் இன்றைக்கி வந்து நான் பண்ண போகிறது என்னென்னா கீரை பருப்பு கீரை காலிஃப்ளவர் பொரியல் ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன் அண்ட் சாதம் ரசம் அவ்வளோதாங்க அண்ட் கீரை வந்து நான் இதில் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா கீரை வந்து நான் மேலேயே வீட்டில் செடி வச்சுருக்கேன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதுலேருந்து தான் நான் எப்போயுமே கீரை பறிச்சிட்டு வருவேன் அண்ட் உங்களுக்கும் நான் அதை தான் சொல்ல போகிறேன் ஜஸ்ட் வீட்டில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு கீரை வளங்க ஒரு நாலு தொ சின்ன சின்ன தொட்டியில் ஒரு நாலு கீரை பிகாஸ் கீரைக்கு வந்து ரொம்ப அகலமான தொட்டி தேவையில்லை சின்ன தொட்டியில் கொஞ்சமாக வளர்த்தாலே போதும் அண்ட் அதுவும் நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான கீரை ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் கண்டிப்பாக பாலக்கீரை யூஸ் பண்ணுங்கள் பாலக்கீரை யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்மூத்தி ஜூஸஸில் ரெண்டு மூணு இலையை போட்டு சாப்பிட்டா ரிச் அயன் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி இருக்குது ஸ்பினாச்சில் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம மதியானம் என்னோடய மதியான லன்ச் ரொட்டீன் தான் காட்ட போகிறவங்களுக்கு நான் மதியானம் இன்றைக்கி என்ன செய்யலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன்னா கீரையும் காலிஃப்ளவர் பொரியலும் பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்கு கீரை தேவை ஸோ கீரை வந்து நான் மேலேயே வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த கீரை பறிக்க தான் இப்போ நான் வந்திருக்கேன் மணி எயிட் ஓ கிளாக் இருக்கும் இப்போயே பறிச்சிடலாம் பிகாஸ் இல்லைன்னா மதியானம் வந்தேன்னா வெயில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ நான் உங்களுக்கு என் கீரை காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கும் டைம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கீரை வைக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வாங்க உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் என்னோடய கீரை எப்படி இருக்குன்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இதுதான் என்னோடய கீரை உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எனக்கு கீரை ஆனால் கொஞ்சம் மேலே பூச்சி இருக்குது ஸோ இது வளர்ந்துருக்கு இது மஞ்சள் வச்சா வந்துருச்சு இங்கே இருக்கு பாருங்கள் கீரை கீரை போட்டது இங்கே இருக்குது அண்ட் இந்த கீரையை தான் இப்போ நான் பறிச்சுட்டு உங்களுக்கு மதியானம் நான் கீரையும் காலிஃப்ளவர் செய்ய போகிறேன் அது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நாங்கள் கீரை எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு சின்ன பாட்டில் தான் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ சின்ன பாட்டுன்னு பாருங்கள் இதில் தான் நான் கீரை வளர்த்துருக்கேன் அண்ட் மஞ்சள் சும்மா அந்த கிழங்கு வச்சு அது நல்லா வளர்ந்துருக்கு இந்த இலையில் ரொம்ப மெடிசினல் வேல்யூ ஜாஸ்தி அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அண்ட் வந்து இன்னொரு கீரை பறிச்சிட்டேன் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சின்ன கப்பு ஃபுல்லாக கீரை இருக்குது இது எங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கு மூணு பேர்த்துக்கு போதும் ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு இவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக நமக்கு கிடைக்கிது ஒன்று ரெண்டு பூச்சி இருக்க தான் செய்யும் ஸோ இதை க கழுவிட்டு நம்ம கீரை பண்ணிவிட்டு காலிஃப்ளவர் பண்ணலாம் பார்க்க எப்படி பண்ணுறது பொண்ணு ஸ்கூலுக்கு போயிட்ட பிறகு என்னோடய பெட்ரூம் இப்படி தான் இருக்கும் நான் அவளை ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்துட்ட பிறகு தான் நான் பெட்ரூம் கிளீன் பண்ணி வைப்பேன் பிகாஸ் வந்துச்சுன்னா குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக இப்போ நான் எல்லா பெட்ஷீட்டு எல்லாத்தையும் மடித்து ஒரு ஓரமாக வச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் கபோர்டில் வச்சிடுவேன் ஏன்னா அவள் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு டுவெல் தேர்ட்டிக்கு வந்துடுவா அதுக்குள்ளே நான் சமைச்சு முடிச்சிடணும் சமைச்சு முடித்தா ஸோ தட் அவள் சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் ஜஸ்ட் ஒரு ரேண்டமாக கிளீன் பண்ணிடுறேன் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்க மாதிரி நான் கிளீன் பண்ணி வச்சுருவேன் டாய்ஸ் எல்லாம் நான் அந்த கொஞ்சம் கே மேலே இருக்குல்ல அங்கே நீங்கள் உங்களுக்கும் பெட்டு மேலே கொஞ்சம் இடம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி டாய்ஸ் அடுக்கி வச்சுடுங்க ஸோ தட் அது ஒரு ஷெல்ஃப் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் என்கிட்ட வீடு எப்போயுமே வெளிச்சமாக தான் இருக்கும் அண்ட் ரெண்டட் அப்பார்ட்மெண்ட்ன்றதுனால அந்த வெயிலிங் கொடுக்கல ஸோ விண்டோஸ்லலாம் என்னால் ஸ்க்ரீன் போட முடியல அதுக்கு பதில் ஒரு பெட்ஸ்பிரெட் மாதிரி ஒன்று இருக்குது திக்காக ஸோ அதை தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிகாஸ் வெளிச்சம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் காலையில் ஸோ இப்போ நம்ம பெட்டை கிளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கிச்சனுக்கு போகலாம் கிச்சனுக்கு போயிட்டு சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் இன்றைக்கி கீரை செய்ய போகிறேன் அண்ட் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்லாப் இருந்துச்சுன்னா குழந்தைங்களோட டாய்ஸ் அழகாக அதில் அடிக்க வச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் நிறைய டாய்ஸ் இருக்குது பட் நிறைய டாய்ஸ் போட்டோம்னா ரொம்ப அழுக்காயிருக்காக பேசிக்காக பிடிச்ச டாய்ஸ் மட்டும் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் அண்ட் அவ்வளோ தான் கிச்சன் க்ளீன் ஆகி
என்னோட கிச்சன் இப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா சிம்பிள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் மார்னிங் எப்பயுமே நான் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால கிச்சன் ரொம்ப நான் இதுவாக இருக்காது ஓரளவுக்கு நீ கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் அண்ட் காலையில் நான் இது பண்ண மாட்டேன் அண்ட் கீரை வந்து நான் மேலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன் உங்களுக்கு என்னோட கார்டன் இதில் தெரியும் ஸோ நிறைய கீரை வச்சுருப்பேன் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு டக்குன்னு எதுவும் காய் இல்லைன்னா நம்ம கீரை பண்ணிடலாம் ஸோ அதுதான் நான் அந்த பிக்ஸ் உங்களுக்கு நான் போடுறேன் அண்ட் இப்போ நம்ம கீரையை கழுகிட்டு இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறது வந்து கீரை பொரி கீரை பருப்பு கீரை அண்ட் காலிஃப்ளவர் பொரியல் ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன் பாருங்கள் இதுதான் அந்த கீரை கீரை எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் மே நம்ம நீங்கள் ஒரு சின்ன போட்டில் வெறும் கீரை மட்டும் போட்டாவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் கீரை நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு அண்ட் மருந்து அடித்த கீரை சாப்பிட்றதுக்கு பதில் வீட்லேயே ஒரு சின்ன சின்ன பாட்டு ஒரு மூணு பாட் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு கீரை போடுங்க அண்ட் பாலக்கீரை வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பாலக்கீரை வந்து நீங்கள் ஜூஸ் மூதி போடும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு இலையை போட்டிங்கன்னா அதில் ரொம்ப அயன் சக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ பேசிக்காக பூச்செடி வைக்கிறவங்களும் வை பூச்செடி அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு கீரை வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அண்ட் நான் இப்போ இப்போ நான் வச்சதுனால நான் கடையில் வாங்குறதே கிடையாது கீரை மேலே இருந்து தான் பறிச்சிருப்பேன் எல்லாம் கீரையும் நான் வச்சுருக்கேன் அண்ட் இப்போ நம்ம கீரைக்கு தேவையான வெங்காயம் கீரைக்கும் காலிஃப்ளவர் பொரியலுக்கும் தேவையான வெங்காயத்தை கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இதிலே நான் பருப்பு வேக வச்சேன் ஸோ அதே குக்கரில் நான் சாரி பருப்பு இல்லை காலிஃப்ளவர் மஞ்சள் பொடி போட்டு வச்சேன் ஸோ அதே குக்கரில் நான் கீரை வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி இது இது மட்டும் போட்டு நான் பருப்பு போட்டு நல்லா வேக வச்சுடுங்க கீரையை வந்து நம்ம கடைய போகிறோம் ஸோ அதனால் நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம மத்து வச்சு மத்து வச்சு ஈஸியாக மேஷ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ கீரையை நல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு குக்கரில் ஒரு மூணு நாலு விசில் வச்சு தாளித்து விட்டுட்டோன்னா கீரை பருப்பு கீரை ரெடி ஆகிடும் வடமாக இருந்தால் வடவை வச்சு தாளிக்கலாம் என்கிட்ட இல்லை ஸோ நான் அப்படியே தான் தாளிக்க போகிறேன் இப்போ நான் ஊற வச்ச பருப்பையும் போட்டுடுறேன் கொஞ்சம் சிறு பருப்பு கீரைக்கு எப்பவுமே சிறு பருப்பு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சிலர் தவிரம் பருப்பு போடுறாங்க அண்ட் நான் எனக்கு சிறு பருப்பு போட்டால் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ சிறு பருப்புலேயும் மற்ற பருப்பை விட சிறு பருப்பு ரொம்ப நல்லது கீரையில் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு இது அடுப்பில் வச்சு ஒரு மூணு நாலு விசில் வச்சுட்டோன்னா நமக்கு பருப்பு கீரை ரெடி ஆகிடும் சைட் பை சைட் நம்ம வந்து காலிஃப்ளவர் பொரியலுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அது கொதிக்கிற நேரத்தில் நம்ம அடுத்ததையும் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் அப்போ டைம் உங்களுக்கு நம் ரொம்ப நல்லா சேவ் ஆகும் ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது அடுத்த வேலை முன்னாடியே நான் கட் பண்ணி வைக்க மாட்டேன் கிச்சனுக்கு போயிட்டு பிகாஸ் அது ஒரு வேலை மாதிரி ஆகிடும் அப்பப்போ சமைக்கும் போது கட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து காலிஃப்ளவர் நல்ல பொரியல் பண்ணணும்னா இந்த சாப்பரில் தான் போடுவேன் சாப்பரில் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு இழு இழுத்தாவே நல்லா தூளாகிடும் ஸோ தட் பொரியல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சின்ன சின்னதாக ஸோ இப்போ அதுக்கு தேவையான வெங்காயத்தையும் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் அது பேட்ரி போயிடுச்சு ஸோ என்னால் காலிஃப்ளவர் பொரியல் எடுக்க முடியல ஸோ ரெண்டுமே வதங்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் நம்ம இருக்கிற பாத்திரத்தை கழுவிடலாம் ஸோ தட் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் வேலை அதை ரெண்டு முடிகிறதுக்குள்ளே நம்ம இருக்கிற கொஞ்சம் பாத்திரத்தை நான் கழுவிட்டேன்னா எனக்கு வேலை சிம்பிள் ஆகிடும் என்னோடய காலிஃப்ளவர் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒன்றும் இல்லை எண்ணெய் ஊற்றி சோம்பு போட்டு வெங்காயம் தக்காளி மிளகா பொடி காலிஃப்ளவர் அவ்வளோதாங்க சிம்பிள் அண்ட் கீரையும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கீரையை தாளித்து கொட்டிடணும் தாளித்து கொட்டிட்டோன்னா கீரையும் ரெடி மற்றபடி தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு ஜி சீரகம் காஞ்ச மிளகா வடவம் போட்டால் இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இருந்துச்சுன்னா போட்டுக்கோங்க அண்ட் தாளித்து கொட்டிட வேண்டியது
கொட்டிடுறோம் அவ்வளோதான் கீரை ரெடி எங்களுக்கு எவ்வளோ கொத்தமல்லி நிறைய போட்டுறீங்களோ கட் பண்ணி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் நிறைய கொத்தமல்லி கட் பண்ணி ஃபைனலாக போட்டுடுறேன் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம ஒரு ஹாட் பேக்கில் வச்சிட்டோம்னா சூடாக சாப்பிட்டுடலாம் இன்னைக்கு என்னோட லன்ச் என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நம்ம செஞ்ச கீரை கீரை பண்ணியிருக்கேன் மேல் காலையில் செடியில் எடுத்த கீரை புதினா துவையல் தயிர் சாதத்துக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் புதினா தொட்டு சாப்பிட்டா ஸோ அதுக்காக காலிஃப்ளவர் ரசம் ப்ரிப்ரேஷன் ரொட்டீன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்